色なさすぎまちょっと口に色つけた方がいいですかなんか画面光もあってちょっと血色がないよねちょいとこんばんは人生さんお疲れ福ちゃんお疲れ午後陣内さんお疲れ人生さん音符ハートもありがとう沢っちゃさんお疲れ数のしんさんお疲れ陣内さんカッパイステキサスのロンスターさんバラ西さんお疲れ大吉さんハート浩二さんカッパイストールさんカップアイス浦部さんだるま新一さんお疲れカードリーさんカップアイスガトーショコラさん花めっちゃきのこさんハート新一さん、あきもさん、かっぱいす、あるさん、ハート、新一さん、花。せんさん、ラブレター、中田田さん、お断りです。みたみぽさん、かっぱいす、ありがとう。かめさん、ねずみおばあちゃん、三匹、ありがとう。いっちゃん、ラブレター、ありがとう。ありがとうございます。ちょっと前髪を、うん、前髪ない方がすっきりしてますかね。どうでしょうかもう今日は何もしてなくって何もしてなさすぎてるんですけども見ての通りうんどうしましょうスプマンテさんありがとうカズノシンさんもありがとうアルさんカップアイススプマンテさんかわいいマクールさんカップアイスグックさんカップアイスおたけさんハートこうさんネズミおばあちゃんみきやくんお断りグックさんレインボースターワライオンさんカップアイスマウナさん小判ありがとういっちゃんお疲れありがとうメロンのあそこさん花忘れっぽいもっちさんハート中戸田さんカップアイスおだしさんカップアイスかずのしんさんおばけアルテミスさんまるさんハートフレーベさんカップアイス、カエデさん、カップアイスありがとう。M さん、花ありがとう。こんばんは。ゆきさん、カップアイスありがとう。あるさん、もりもりさん、ハート、ゆうたくん、レインボースターありがとう。わーん。リップで、ちょっと。血色かずきさんカップアイスやすべえさんカップアイスおかかごはんさん花ドデムさんカップアイスかずのしんさん花ありがとうちょっと<笑>、うん、びっくりびっくりなんか毎回今日の今日なら別にリップもいらないかなとか思って始めるんですけどリングライトがある分白飛びするので。実物以上に血色がなくなっちゃってちょっとあいいかもしれんこれにしましょう今日の顔は君に決めたアンバさんありがとう博士とナノちゃんハートありがとうベンジャネうんベンジャベンジャベンジャンスイズマインさん花ありがとうミミミミ出した方がいいじゃあミミ出すミミミミミミえ聞いてほしいここを蚊に刺されてたんですこの前までここさらされてさやっと治ってきたと思ったらここをこのエラのこのカードコンとかを今蚊に刺されててかゆい NT さんカッパイスありがとうコウさんありがとうメロンのあそこさんいいなありがとう浜松の IH さんカッパイスクロさんハートチャンレナカッパイスありがとうね蚊がいたっぽいえ、風あってほしいちょっとなんか他のだったら怖いこここのねちょうど角っこにいるのレネさんカッパイスサッタンハートしんいちさん回復役ありがとう左利きの招き猫さんカッパイスありがとう翔さん花ありがとうやっぱ顔そうだよね服のところはさせないから
今の時期顔を狙われがちだよねどうしても仕方ないか仕方ねえなタカさんアルテミスさんかっぱいさんありがとう星取りの星のやつでかか取れてた怖すぎる怖すぎる全部星で怖すぎるよなんかいけないものでも使いましたかご主人様お断りまこばやさんハートありがとうデリキキの招き猫さん花ありがとう持ち肌さんハートありがとうそうだよね夏が暑かったから今頑張ってるんだよカモカメムシもそうなんだよえそれ私今日メールに書いたんですけどもしかして私がこれ書いたことってあのおはようメール送ったつもりだったけど送信できてませんでしたのやつかねそれともちゃんと遅れてたやつだっけもしかしてお蔵入りしたこのように存在しないメールかもしれませんもしかするともしかして今日ね配信終わった後にメール送ったのでも送信ボタンを押し忘れてってさでレッスン中に気づいてレッスン中の休憩時間に送ったんですこんばんはトシさんラブレターありがとうえじゃあ存在しないメールだ今日の朝に書いたんですエラのところを蚊に刺されました夏暑かったからこの時期はカメムシと蚊が頑張る時期ですねみたいなこと書いたんですよはあしょぼんしょぼんしょぼんたかしんさんカップアイスいはくさんカップアイスしもちゃんハートありがとうハートハートひろっちさんカップアイスありがとうしんいちさんハートありがとうしょぼんくろさんバラありがとうそうカメムシはめっちゃあのカメムシの匂いするなーって昨日思ったらカメムシいっぱいいたあの家の周りじゃなくて出先で。で先にいましたでも最近家の周りはいないですねもう STU メンバーの家の周りはきっともう来ないですねあんだけ殺虫剤巻いたら虫も寄ってこないですねねっ福ちゃん入ったありがとうなあ寄ってこなくなっちゃいましたもう本当にすごいのメンバーのカメムシ嫌いがとんでもないんだ安兵衛さん花ありがとうあそう瀬戸茶で今日のね夜ありますので広島の方は今日の夜あるんですけど東京とかのテレビだよって方は来週ですのであの今日夜更かししても放送されてないので早めに寝て備えてください広島の方は今日です今日放送です広島ホームテレビですあのどのチャンネルだって思う方アメトークとかのチャンネルですぜひ相棒のチャンネルです科捜研のののチャンネルですよろしくお願いいたします見てねおきさんとです。学天則さんとです。私瀬戸チャレ初なので、あのお笑い芸人さんとロケ行くの初めてで、とっても緊張してたんですけど、なんと学天則さんはあの瀬戸チャレっていうのはマイカーの番組なんですね。で私マイカーなんです。でマイカーになって。研究生の時はピンマイカーだったから研究生昇格してマイカーなってもう2年ぐらい経つんですけども10月で2年なんですけどあのー、ですね初登場でして
ところがどっこい学天足さんはもう5回目6回目とかそんくらいのレベルらしくてもう私よりマイカーなんですよなので安心してロケに行くことができました沖さんも行ってくれてはいお楽しみにしておいてくださいバラちゃんレインボースターありがとうそうなのよもうねと緊張だった学天則さんはあのリンコとリコチのロケの時にも来てて出てらっしゃってだからそう楽しかったみたいなのを聞いてたからドキドキしながらも楽しみにしていたロケがついに放送されますので。ぜひチェックしてください岡山に行ったんですよ岡山マスカットマスク依存症さん,んマスク依存症さんカッパアイスありがとうジュノラゴさんカップアイスありがとう学天則さんめっちゃ面白かったおもろかったずっと笑ってた私<笑>なんかねあのねなんかねえ常になんか面白かった<笑>カズノシンさん花クドさん花ありがとうね楽しかったですまだ暑い時期だったので。そうとにかかく楽しかったでもどこが放送で使われるか分かんないから何か言おうとしたんですけどいや待ってよってあの放送が終わってからそういう話はした方がいいなと思って今あのねあってなりましたおみかんさんカッパイスありがとう。ビーディーマーさんカッパイスありがとうこんばんはこんばんはあのねあの放送では絶対使われてない話なんですけどその久保農園さんに行ったんですねでそこにアイスクリームがあったんですアイスクリームが売っててでマネージャーさんが<笑>あの車内待機してたんですよ楽屋とかああいうロケに行く時ないから車内で待機しておくんですけど沖さんと車内で待機してたらマネージャーさんが来て「尾崎アイスがあったよ」って言われて<笑>いつもそのマネージャーさんアイス見つけたらパセリに教えてくれるんですけど「あったよ」って言われて「買うでしょ」って言われてねあのロケが終わった多分時間ないから「今先に選んどいたら?」って言われて見に行ったんだけどその時私さあのたけのこの里一箱食べた後でもでお腹いっぱいだったんですよでお弁当も食べたばっかりだったしお腹いっぱいで悩んだけどその一日のロケが朝から夜までロケがあってねしかも岡山に行ってるから集合も早めでさ夜の夜も帰ってくるのもさ岡山から帰ってくるわけだから車でだから。その間にさ普段私お腹壊さないけどアイスでもし何かあったらちょっと申し訳ないじゃんロケに迷惑かけちゃうしだからどうしようってすっごい悩んだけどやめときますって言ってアイスをねなんとお断りしたんですあの私がそしたら沖さんだけ食べてた沖<笑>さんが食べてたアイスはなんか海味みたいなやつ水色の海味みたいなの食べててね一口くれたんですよえ食べてみて初めて食べる味だから食べてみてって一口あんしてもらったんですけどあのね本当に海の味がしたなんか塩味とかでもなくソーダでもなく海みたいなやつだったのうん
海水海海の塩みたいな初めて食べるなんか爽やかさでちょっともしロケ地巡りとか行く予定の方は大きさんが食べてパセリも一口もらったそのアイスをチェックしてみてくださいね狭間健二さんうまっありがとう新一さん小判ありがとういやなんかねさっぱりだけど何なんだろうラムネとも違うでも一口しか食べてないからさその1ヶ月ぐらい前の記憶がちょっと正確ではないんだけど食べたことない味だと思ってびっくりして他にもいろいろいっぱい種類あった結構10種類近くぐらいあったアイスだしが出てんの<笑>あ海の中の生物のだしってことえでも出ないんでしょ海の中で昆布とかのだしは。出ないようになってるんでしょおみかんさんハートありがとうまもるさん花かずいさんかっぱいさんありがとうね不思議なんかその話去年か一昨年ぐらいショールームでした記憶がある昆布の出汁は出ないよってコメント欄で言われたもん出ないんですかみたいな言ったら出ないよみたいな言われた記憶があるよミスターさん、風呂敷、カズノシンさん、ハート、ありがとう。パセリの出汁、絶対まずいやん。パセリの出汁はもう汗よ。汗かよだれよ。汗かよだれで構成されてますので、危険です。確かに昆布、そうだよね。不思議だわかめはだし出ませんそうだねわかめは出ませんね昆布ですね昆布かいりこかつおだね煮干してるから出ないえなんかえそんな感じなのえなんか辛いわなんか普段出し取ってるやつは生命を感じないなんていうのもう悲しいね悲しいこんばんは特命係いけますかいや私うっかりやからもうダメよ忘れちゃうと思うきっと。操作内容とか全部話しちゃいそうだし<笑>。絶対向いてないや。まちゃるさん、お断りです。今日ね、相棒の録画見ようと思って。録画スタートしたけど、3分しかまだ見てません。冒頭3分しかまだ見れてないから。ちょっと、あのー、また今度見ます。また今度見ちゃうわ。マッチャルさんレインボースターありがとう昨日の相棒が録画されてなくて泣いてますそれは泣いていいですもう赤ちゃんのように泣いてくださいえんえんワンワン悲しいでもあれでテレ朝だからあれで見れる見れないなんだっけあれ三船さんありがとうテレ朝のやつあるよね見逃し配信みたいなこんにちはこんにちはこんにちはこんばんはだったつられちゃったかいや、TVer じゃないさ。え、テレ朝のなんかないっけ ?TVer みたいな。それが TVer だっけえ、ありませんっけ専用みたいな。あ、テラサそれだテラサパッちゃんは心が寂しい気分になった時どうしていますか
えー、常に結構寂しいかもしれない寂しい時は配信をしてみたりメールを送ってみますそれでメールの返信を読んでみたりとかでも寂しいの種類にもよるな何だろうなうん人の優しさを感じないみたいなこと寂しいって私が今言ったのは普通にあの一人でいる時とかの寂しいの時はそうするけどなんか周りが冷たい人ばかりで温かみを感じない寂しい時はそうだなうんそうだな優しい人を探すそれで心を温めるなんか都会でさこの前までいい人展みたいなやつやってたじゃないですかやってたらしいんですよ行ってないんだけど行きたかったんだけどなんかいい人日常にいるいい人の行動とか言動を飾ってあるいい人展みたいなやつがつい最近あったっぽくてねでネットで見たんですよそれであの話を話が途切れた時に自分が話そうとして話が途切れちゃった時に後からさっき何か言おうとしてくれたよねみたいな話を戻してくれる人とかあと何があったかな,なんかあったんですよいいねした気がするいいねしたからブックマークに入れたんですよね X で見かけてわ行ってみたいと思ったけど多分もう終わってて9月ぐらい8月か9月にやってたいい人展みたいなやつがねすごく興味深かったですベニーちゃんだるまありがとうしゅんさんハートありがとうテレビでやってた嘘タイムリーだタイムリーそう気配りのできるいい人みたいなそういうなんか人の優しさに触れた経験をいっぱい飾ってあるみたいなねそういう展示会みたいなやつがあったらしくてねなんかそういうとこに行ったら心が温まりそうあそういい人すぎる点だそれだそれですそれですわいつまでもう終わってるおさきと呼ばれた時に自分では言いづらいのさせておさきで訂正してくれる人それ提出しようかなパセリも工藤理子って言うんですけどねもう工藤理子さんはパセリが「おさきさん」って呼ばれたらすぐ「おさきです」って言うんですね毎回もう研究生の頃から言ってくれるのどんなに初対面の方とかが間違っても「おさきです」みたいな言うのでそれをずっと沖さんはパセリが言ってると思ってたらしくてなんかのラジオかなんかの時に沖さんが「パセリは名前を間違えられるとすぐに訂正します」みたいな言ったんですよ「いやそれリコチなんですよ」って言ったらあのずっとパセリと思ってたらしい<笑>だからパセリはすっごい。あの名字をこだわってる人と多分思われてたんですけど全部リコチですバスが言えるわけないからもうリコちゃんが言ってくれますでも最近はもう誰も訂正しなくなりました私が受け入れてるからそう誰も訂正しません鳥取会場4月から5月え鳥取会場もあったのえ一番最近のは何会場だろうどこ会場よなんか最近なかった夏ぐらいこんばんはいやもうあまりにね尾崎さんがもう多すぎてよ訂正のキリがないというかマー君お断りカイザースんカイザースんどこで切るんだカイザースダウテルンさんだるまありがとうレオさんカッパイスありがとう
ドイツ地名なのカイザースラウテルンさんちょっとまた新たな知識が増えましたこんばんは。いもけんぴさん、かっぱいさんありがとう。なるなりさん、はな、ありがとう。服、服ユニクロです。ユニクロです。これはもう。二年ぐらい着ている。ユニクロのなんかあったかい。あったかいよーみたいな長い。緑の服です。全部がダサい。もっとなんか。ロング。ドンティーですとか言わない長い緑の服みたいな全部なんかダサい名称で教えちゃったスカイホエールさん花ありがとういやヒートテックじゃないヒートテックさすがにこんなショールームで堂々と見せびらかせんわさとこさんハートありがとう服の話で思い出した今日ねこの前注文したジョジョタウンの秋服が届きましたジョジョタウンで注文してた秋服来た私服をめったに買わないマンなんですけどもう今回お話し会も多いですしあのー、シナのソラハさんとお出かけする機会とかカフェ行って写真撮る機会も多いということで毎回違う服をねいやマジで本当にあのソラさんは素晴らしいプロ意識でこの服って写真撮ったことあったっけみたいな聞いてくるの毎回あのそういうカフェとか行く時は服がかぶらないようにしてて本当にもうすごいので私は毎回どころか何年も同じ服を着るからよくないなと思ってちゃんと人のいいところは見習おうと思って。ねついに秋服に手を出しましたたけしさんハートありがとう本当にねちょっとね悩んで悩んで結構悩んだんですけどもじゃーんこちらのシンプルなお姉さんの袖がちょっと広がっててかわいいのでこれなんかシャネルに見えるかもだけど違いますこれはチコっていうとこのリコチじゃないんですよチコだから C と C だからこれ別にシャネルのマークとかじゃないですね<笑>チコいや透明透明シャネルみたいかもだけどいやもうシャネルってことにしちゃおうかチコの C でしたそう生地が良さげなんですよで私はあのニットとかを買う時にいつも安い通販とかのさ安い海外のサイトとかそういうとこで買ってたんですけどあのね初めていいやつを買いましたいい素材というかそういうちゃんとお洋服屋さんのブランドというか買ったのでたくさん。来て大事に大事に来たいと思います。安いやつとかもねたくさん持ってるんですけどもやっぱりねすっごい悩んだんですよ本当にいいのかってパセリ本当に後悔しないかってめっちゃ悩んでカートに入れては消してカートに入れては消してってしたんですけど買ってしまいました。この袖が袖のねこの分かりますかここの手が出るとこだけ広いっていうのが好きポイントで黒いタイトなスカートとかに合わせてお姉さんっぽくも着れるしスキニーパンツにも合いそうだしこういうワンピースのこういうなんか分かるこういうワンピースにも。中に着れそうだし使えそうしかも生地がしっかりしているから
1年じゃなくて何年も来ちゃいそうっていう元が取れちゃうじゃんっていう決め手で購入いたしました私の服買う時のポイントは元が取れるかどうかですたくさん着回せるかどうか大事なのではいですそんで続いて続いてなんですけど去年の冬に買おうと思ってカートに入れてたらいつの間にか完売してて買えなかったわパセのクローゼットが映りましたパセの衣替え途中のクローゼットが映ってしまいましたびっくりしたことでしょうすごいあの開けっぱなしにしていました衣替え途中ですのでちょっと多めに見てくださいね見えちゃったよねまあ全然構いませんどうして今画面が動いたかっていうと充電ケーブルにぶつかってしまったからですねわあもう一回もう一回っていうコールはさくらんぼでお願いしますねこれですワンピースですこれのポイントはワンピースがスウェット素材っていうのとなんか襟が付け外しができるなんかでかいやつがついてるっていうのとスウェットのワンピースなのにウエストがちょっとキュッてなってて新幹線移動とかで着やすいなと思ったので1年越しに入荷したのを見つけてついにポチッと押してしまいましたとさキャーそうスウェットワンピース黒の。えこれさ幕張に行く時これ着たら暑いかなさすがにちょっと中が裏着毛なんですよねどう思う裏着毛はさすがに暑いよねまだまだやめといた方がいいかな来月の地下っ端祭とかに行く時に着たがいいですかねどう思いますか今は早いかなまだ早いですね。寝かせましょう。熟成です。え、土曜日の幕張何着よう。どうしたらいいと思いますか。もう今日決めなきゃなんだよね。絶対に。絶対今日に決めとかなきゃさ。明日きっともう行かなきゃで。どうしよう。そう会場のね温度。わからないよね上はリバティエイジさんのピンクを着ようかなって思ってるんですがスカートですねスカートが問題でしてどうしましょう金曜夜から関東雨の予報マジ本当そりゃ大変だえー、土曜日の千葉は最高22度最低15度寒いな寒いな上着いるね絶対上着を着ていこうえー、どうしましょうどうしましょううんっ詳細出ましたそうなんか今日ね出るってそういえばちょっとみんな公式サイトの方幕張リクール4の方公式サイトの方チェック忘れなくですそうか9時になったからってことか出ておりますカーディガン
そうちょっとみんなチェックしてパセも今から声式見るからやばい4パーしかない1パートの充電4パーはやばい4パーやばいねちょっと iPhone の充電抜きます揺れちゃうかもせーのよいしょうん、そういつも充電し忘れちゃうはい皆さん公式サイトご覧ください本当だお話し会連はこちらって開いたらページがありませんって言われたそんなことあるじゃあこっちの説明からしとくね直接会ってお話ができる個別お話し会ツーショット写真会 CD 予約販売を実施いたします。当日、会場にて対象商品を予約購入いただいたお客様へ、会場限定特典として、当日、おしまし可能な例にご参加いただける個別お話し会、またはツーショット写真会のおしまし参加券をお渡しいたします。おしまし対象メンバーはこちらをご覧ください。開いたらページがなかったです。あー、皆さんちょっと、すいませんあのなかったのでちょっと待っててくださいねはい対象か分かんなかったなかったちょっと待ってごめんよシークレットかも<笑>えこれでパセリ使えなかったらパセリさたださみんなに押しましで他の子に行きなねみたいな紹介しただけになっちゃうから対象であってほしい対象であるのもまあ悲しいけど悲しくもあるけどもそれでもそれででもねちょっと待とうあ確かにそうだねそうですね当日のやつは劇場版ではないです、えー、初回限定版通常版各タイプ A とタイプ B なので通常と初回版はあの予約キャラにから買う劇場版と比べるとちょっとお値段が変わってくるっていう部分はありますでも当日におしましでこの子取らなかったの後悔してるとかもっと話したくなったような方からするといいかもしれませんねそこはちょっとあのメリットデメリットあるのでちゃんとしっかりチェックしてもらって販売時間は9時半から19時予定です支払い現金クレジットカード交通系 IC 各種 QR 決済をご利用いただけます商品の受け取りは発売日以降 HMV&BOOKS 渋谷でのお,お受け取りまたは送料900円でご自宅への配送となりますここもチェックしておいてください皆さんあの買うときにね東京とかにお住まいの方はあの渋谷とか取りに行けるかもだけど遠征で東京に来てるよって方は送料もかかっちゃうよっていうのもしっかり頭に入れておいてもらえると助かりますなのであのええー、と思う方はやっぱり事前にキャラアニさんの方から購入しておくっていうのが一番確実に届くし話せるし取れるしっていう一番あのいい方法かなと思うのでもし。今回撮ってないよって方がいたらまたいつか再販始まると思うのでその時にぜひ生かしてもらえたら助かります王さんハートありがとうそうだよ毎回これがあるとも限らないからね今まではなかったもんねこういうのだから次回の福岡もあるだろうな買わんくていいかユリーは
あのキャラにさんでね取っとくのもいいのではないでしょうかという感じでございます確かにね初回版とかはそうだよねスペイベの応募とかだからね毎回今回そのスペイベの詳細とかも何も出てないのでそうですよねあの PR 舞台のさ投票券とかだったりしたじゃないですか今まではそうだよねみんなも何もわからないから難しいね選択がで後からスペイベあるってなったら初回版とかゲットしなきゃってなっちゃうよね難しい問題だ確かに皆さんちょっとその詳細レーンの詳細とあのおしまし対象メンバーの方がちょっと今開けない状態なのでもう少し待ってみましょう配信今日10時ぐらいまでしようかなと思ってるので配信終わる頃とかまでにもし表示されればまた読み上げたいと思いますレイのあれが今日までまさか「け」で始まって「い」で終わるやつですか皆さんキャラーニさんとのお約束忘れないでくださいごんべんさんバラありがとう今日の僕はウソさん音符ありがとうこんばんはしんちさんハートギフトありがとうみんなちょっとちょこちょこ STU のこのニュースって書いてあるところをねちょこちょこチェックしてみてください更新されてたりするのでなんかねあのね出演メンバー後日発表系のフェスとかもこういうとこで発表されたりしてメンバー側も誰が出るか分かんないから X とかでお知らせしてないやつのフェスのお知らせとかも公式から出てたりするのでそういうのもあこの日これがあるのだなもしかしたら誰か推しメン出るかもなとかでちょっと把握レベルで把握しとこうかなぐらいの。感じで見てもらえるといいかなと思います難しいと思うけど48人いて推しが出る確率って48分の6とかだったりするけども黒さんだるまありがとう。なのでチェックしてみてくださいババババンビさんのやつは何も聞いてないからえこれスカライスパシオスカライスパシオって私が通っていたあの場所じゃないですかでもパス何も聞いてないあかりんさんが出たいですって X で投稿してるの見ました昨日かなあかりんさんの投稿はチェックいたしますこんばんばはスカラエスパシオスカラエスパシオおしめの卒業公演の会場はスカラエスパシオスカラエスパシオ今度行きますえスカラエスパシオはあそこはあの開演までのさ時間とか過ごしやすくて良いですね都会の中にあるから何でもあるお店がこんばんはちいさんハートありがとうどういうメンバーが選ばれるのでしょうかわかりませんえできるだけいろいろたくさん出てみんなが会いに来れる日に会いに来やすいような感じにできれば
私的にもとても嬉しいのですがまだ分かりませんので発表を一緒に待ちましょうこんばんはピュッピュッそれで土曜日の幕張のお話し会のお洋服をどうしようかと思っているところですわあどうしましょうみんな悩むわピンクのロンティーに合うスカートかズボンかうん難しいちょっとお披露目会しようかなまたみんなに決めてもらおうかな313ハートありがとうそれではちょっとキャパセリねレッスン着なんですよレッスン着なのでちょっと今はの服装は気にしないでくださいでは見せびらかしタイムに行きたいと思いますちょっと扇風機があるので扇風機をとかしますほい行ってまいる行ってまいるよいしょえー、っとえー、っとこちらまず着ようと思っている服こちら尾崎セリカさん尾崎セリカさんプロデュースリバティエジさんコラボのピンクですえこれにさっき届いた襟付けても可愛いんじゃないのもしかしてもしかしてさっき紹介したこの襟をつけてもいいんじゃないいやブリブリすぎるかピンクにこれは。えー、悩んじゃうよ悩んじゃうよこれいいかなと思ってるんだけどどうかなこういうスカートこういうこういうスカートこういうベルトあるよベルトこういうのだよこういうベルトしちゃうよんみたいな、はい、いやいいんじゃないいいんじゃないこれのどんぐらいのあれかって言ったらこんな<笑>ちょっと伝わりにくいかもしんないいやこれいいかもな自分的にこの組み合わせちょっと待ってくださいどんぐらいのこのあれかっていうのを潜って説明しますのではい、いきますはい、こんぐらいですもうめっちゃ見えるよーって中も黒のスカートだよーってあ、に、え二層だった二層になってました、このチュール部分がそんでもって中はちょっと固めの黒って感じこんなんですねこんなになってましたよじゃんじゃんじゃじゃんそうだよねリアルお話し会もオンラインお話し会も私が下に何を入ってようがみんなから見えないっていうのあるよねそうなんだよねだからみんながいつもメイド服着てると思ってるけどメンバー実はその人にズボンとか履いちゃってるんだよね寒いからね冬場はそういう裏話あったりするんだよね履いてない時はないの<笑>ないですねブリブリすぎるなリボンつけたこれじゃないやつがいいかな襟は違う襟もあるえどうしちゃおうかな襟つけたらプリントはつけてますつけてます悩むぜ
悩んじゃうねレアの感じが今回どんな感じか全然わからないからねまだやってみないと前回急に急接近したからね前まであんなに離れてマイクマイクとマイクで「えー、聞こえないよ」とか言ってたのに前回から急にもうシート越しのすぐそばになったので今回はどんななんだろうどうなんですかねわかんないなえりなし超シンプルよえ悩むなどうしようどうしようどうしようそうなんだよねツーショットもタチカスはいいかもわかんないそうなのその通りなのうん悩むよじゃ難しい問題ですこれはいやでもこの黒とピンクっていうのはやっぱ甘めとそうじゃないっていうのを組み合わせるのはピンクピンクとかだともうピンクすぎちゃうので黒ピンクを着るなら黒。多分それは昔から決まっているそういう組み合わせがいいとだからマイメロディーとクロミも一緒にいるんだきっとそうだ初期会の服は1月のお話からできますその理由も1月になったらわかると思うけど今は内緒です今は内緒だけど1月に着る予定ですだからあのチェキ替えの水色のチェックのやつかわいいあれみたいよって人は1月おすすめかな<笑>です理由があるんだちゃんとちゃんとなんでその日にしたかもね理由があるけど今はまだ。そうだよね時間がねあのー、一部につき90分っていうのも変わってるんですけど時間割も変わってるので自分が撮ってる部の時間をチェックして遅れないように来てください来てくだされいやちょっともう実際に配信終わってから来てみてから決めようかな。いろいろ一人でファッションショーしてみようファッションショーして決まったものは当日公開にしちゃおうと思います何になるのでしょうかこのピンクすら着てない可能性ある違う色着てる可能性もありますちょっとまだ見て開会式えないと思うない気がするないと思うけどな多分森健銀河さんカッパイスありがとうなんかねおもこいおもこいかなんかの時のシングルの時はあったんですよね始業式みたいなやつがオンラインでメンバー全員が並んで2期生1人ずつ自己紹介するみたいなやつあったんですけどねナナさんもリモートで出演したやつコロナ禍の開けてあの自粛期間明けてすぐぐらいの時あったけど最近ないねそうリバテージさんのやつ着るのはこの前コメント欄で提案してもらったから確かにいいなと思ってそれは確定かなパセリの生誕あみんな生誕メッセージカード
設置するそうですのでぜひあのー、ちょっと推しメンとのお話し会までの時間とかパセリの時間とかちょっと待ち時間あるよって何しようかなって時は、まあ、X を見るっていうのもね情報収集でいいと思うんですけれどもよかったら生誕メッセージカードの方もお待ちしておりますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします11月生まれなのでねお願いいたしますパセリもよくメンバーのやつ書いてる広島のパルコのタワーレコードさんで書いておりますメンバーの見つけたら書いちゃうんだよねだからよかったら書いてくださいちなみにおしめんはパじゃあおしめんがパの方もいやおしめんがパの方は絶対書いてくれるやろうなと思ってお願いしますでもちょっとあの見られちゃうの恥ずかしいなって生誕委員の人にメッセージ見られるの恥ずかしいなの方はあのー、ぜひファンレター係までお待ちしてますファンレターだったら検閲のスタッフさんとパセリしか見ないので生誕メッセージカード恥ずかしいよの方いるか分かんないけどもしちょっと恥ずかしいなだったらファンレターってのもあり広島郵便局支所箱コカジアさんカッパイスありがとうコウさんお断りですパに見られるの恥ずかしいはです<笑>うんそりゃ困るねそりゃ困ったいやボックスに入れた後もさみんな貼ってくれるじゃないですかファイルにその時に見られちゃうから4号正解四書箱4号です大正解ミキミキさんハートありがとうファンレタこんばんばはえもう見れるようになったかな暗号で書きますあれはどうあの光,光を当てたら見える透明のペンみたいなやつどうあれ小学校の時に流行ったやつリボンちゃんお断りしんちさんだるまありがとうありがとうあんまだ見れなかったまだ見れなかったよ10時までに見れることになりますコカジアさんハートありがとうタイトルタイトルまでつけてくれるのえ作文書こうとしてますか作文書いてくれる読書感想文みたいな書いてくれるの心が綺麗な人にしか見えないペンでかかっとしたら自分が何書いてるか見えなかった<笑>じゃあ心を綺麗にするところから始めますか心の洗濯機始めますかパセリはファンレター書いたことありますありますよあのね HKT さんはね公園のところに劇場の入り口のとこにねファンレターボックスがあったから公園行く時出してましたいっぱい書き直してたもうねあの便箋を毎回買うんですよ雑貨屋さんで可愛いやつあの動物とかキャラクターとかの可愛い便箋買うんだけど何回も書き直すからさちゃんと iPhone とかにメモを書くのよメモ書いてで
文章を作って書くんだけど字が気に食わなかったりしてやっぱダメだダメだって書き直したら紙だけ足りなくなって封筒が残るっていうあのあるある結構あるあるなやつやってた「ハリー・ポッター・メガネのひげおじさんハートありがとう」ありがとう超あるあるいっぱい書いてた書いてたよ読んでくれてるのかなと思いながら出してたドキドキしながら出してましたでもなんかさ公園のとこにあのお手紙ボックスがあるんですけどそこに入れるのも緊張してましたどんんぐらい重い重だろうかる夜書いたらダメで夜書いたらもう夜書いたうちに封筒入れて出しに行かないと朝見返したらもう負けですもう大変夜に書いたメールとかもう大変だもん下書きに入れたやつとかもうボツだもん全部ボツボツボツボツボツボツ時間置くとやっぱダメだね良平さんお断り時代気にならないあのー、もう雑すぎて読めないだったらさすがにもう読めないよってなるけどそんな字がきれい汚いは気にならないです全然大丈夫あの結構な割合で6割ぐらいかなそんぐらい半数以上の方がお手紙に字が汚くてごめんねって書いてる気がするけど全然そんなことないです全然気にしなくて大丈夫だし書いてくれてるのがとっても嬉しいのでその気持ちが嬉しいから大丈夫です太郎さんハートありがとうお出しさんだるまありがとう印刷でもいいですか全然いいですなんならもうなんかすごいあの切り抜きでよくドラマで見る殺人予告の切り抜き新聞とかの切り抜きで送ってきた方もいますしあもう本当に自由です何でもありですびっくりするぐらい自由だよトシさんラブレターありがとう。本当よ本当にいるからしかも今この配信見てる人にいるからもう本当だよパセリがショールームでその話したら本当にそれで送ってきただからもう人生の時間を絶対に<笑>他に使えたのにパセリがそうやって言ったからやってくれたんですよねありがとうございますそう犯人はこの中にいます名探偵パセリ小五郎が言ってます印刷はいいよねそうだよね文字を打ち直せるしね自分の字が気になってうわーってなることがない私はもう本当に字があやっぱやだってなって書き直しちゃうから印刷いいと思うみゆさん、小判ありがとうぜひよかったらファンレター送るタイミング逃してるぞって方はねお誕生日の時にぜひ待ってますそれかあの年賀状でも嬉しいです年賀状とかあの普段もらわないのでプライベートの年賀状は本当に歯医者さんからとかそういう企業からの年賀状とおばあちゃんからの年賀状であの去年は2枚とかだった気がするのでよかったらあのぜひ<笑>年賀状の検討もそろそろねあの年賀状書き始めたりしたりする方も。いると思うのでぜひ数に入れてくださいそ
そうだね封筒二重そうだねあの差し出し人が見えちゃうやつがあるからねポクレンパサランさんハートありがとう菅さんカッパイスありがとうメンバーから年賀状私は来ないよ LINE だねもう LINE で明けおめですでも STU のモバイル会員になっておけばなんと年賀状が当たったり当たらなかったりするみたいです各メンバーにつき一人だけ毎年当たるっていうやつがあるのでまあ本当に当たってるのって思うかもだけどなんと当たってる人がいるんですこの世界にだから今年はアンナとユミリンさんが年賀状なかったら46人分は来年かこの世界のどこかに行くんじゃないかなと思いますあそう DMM でもたまにやってるね初中見舞いとか書いた気がする。楽しみにしてください私も楽しみにしてきます去年も年賀状よかったらみんな出す枚数余ってたらでいいのでぜひ出してくださいって言ったらあの本当にね出してくれてる方がいてすごく嬉しかったのもし最近あんまり年賀状とか交換しないよっていう方もね、多いかもだけどもしあればもし確かに年始でね<笑>年始一発目で年賀状当たったら確かに1年いいことなさそうすぎるいやでもそんなことないきっといい1年になるはずきっとそうだおみかんさんラブレターありがとう。9時ね年賀状年賀状ねかかなくなったよねたつ年ねえうしたらうたつ来年がみーですかみーたつみーうま羊猿鳥犬いねえ牛まだまだ先や私牛年だからまだ先や最近終わったばっかりだから年女まだまだや年女役年はまだですかね役年って何歳の時だっけあこの前神社で見たけど違った気がするとせまるさん小判ありがとう。みうまひちさるとりいんいいねえうしとらうたつみうんそう十二歳過ぎちゃった<笑>そうなのよそうなんよやくどしいつやくどし結構気にしたりしますか皆さん気にせず生きててさ役年だっったたわって思ったことある33歳まだ先やいやそうでもないなまだ先とか言ってる場合でもないかもしれん33歳ねじゃあ次え26え二26の年ってこと ?20 じゃあ来年は27の年になるってことそう思ったらすぐじゃないえどっちで数えたらその年に何歳になるかを見たらいいのそれとも今現在ウェー役年え本当にある役年えあるのかな役でも人それぞれなんかな役年だと思うから役年なんかな
お祓いあ数え年数え年ってさ毎回どっちだっけってなる気のせいじゃあ気にせんどこ33歳のパセリ忘れててほしいな30過ぎると1年の体感が倍は早くなりますえー、今でも結構早いけどな早いけどなもっと早くなるんですかそれは困ったなへえそうだよねいいこともあれば悪いこともあるよねあそういうあ体の変わり目の時に作られてるってことはあなるほど<笑>小葉勝さんハートありがとう。50過ぎると1年が2秒で終わるやばすぎ<笑>それは早すぎえでも逆にさ80とかなったらゆっくりに感じないかなどう思う私の,あの理想はあのなんかあったかいポカポカしたところであったかいお茶飲んで日向ぼっこするみたいなそういう人生って一番いいと思うんだけどどう一番幸せな人生それかなと思ってるんだけどポカポカ日光浴びながらお茶飲むっていうそしたらさすっごいすることないじゃないですか<笑>毎日それしてたらだから逆に時間長く感じそうだからバタバタしてた方がいいってことかな台湾ジョジョさんお疲れありがとう陣内さんハートありがとうえわかるやりたいちょっと今度やろうかなベランダで<笑>緑茶飲むやつやっちゃおうかなほどほど何事もでも私極端だからな困っちゃうねつの早すぎて ST や2期生と3期の応募が同時だったような気がするそれはもう気のせいが過ぎるよへえ何年違い3年3年半3年半ぐらい違うじゃんやばい本当だ本当だね本当に秒で過ぎていくんだね分かったちゃんと覚えとくねなんかさ子どもの頃って大人が言うなんか遊べるのも今のうちだけだよとかいう言葉をさ聞いてもいやでも大人になったら勉強しなくていいじゃんとか思ってたけど確かに自分が大人側になってみたら子供にそうやって言いたくなるもんねねあっという間だから今楽しんどきなとか言いたくなるよ別になんかこう口うるさく言いたいわけではなくてさ「あのエンジョイしなね」っていうそういうねそれがわかるからみんなの「秒で過ぎるよ」っていうその教えみたいな忠告みたいなのがすごくわかる実感してくるんだろうな。そうだね、過ぎたら早いねそうね勉強大事だねしかもさ小学校の時とか中学校の時にやる基礎をちゃんとやってるかどうかって結構大事だよね結構というかもうほぼほぼそこでね読める字とかも決まってくるからねスタウチのミニマロウさんありがとう確かに何かあってもさ
ね、確かにあ人生あっという間やなーって結局思いそうあ長いなーとか思っててもすっごい嫌なことがあっても,もう死ぬ間際とかなったらあ,あっという間だったなーって絶対そんな感じですよね何でもで学校生活とかもそうじゃないですか卒業する時にあ,あっという間だったなーって思うもんね変なの人間って変なの不思議何なんだろうね自分が今いる環境当たり前って思いすぎてるのかなやっぱ無意識のうちにそうまとそうまとの方もう考えなきゃ何に浮かぶかなどうだろうねでも何気ない日常とかが幸せじゃない一番なんか道歩いてる時とかなんかそういうのこれっていうのよりなんかそういうあこういうこともあったなみたいなあの時あんなことがあっていっぱい笑ったなとかじゃない違うかなどうだろうねでもそれの答え合わせできないよね<笑>答え合わせをするのはもう難しいよレネさんアルさんハートありがとうどうやったら答え合わせできるんですか相当見たことあるよって人いるの私はないよまだないけどみんなはどうドーナツ小僧さんかっぱいさんありがとう<笑>あの時おしましがバレたのは最悪の相馬とじゃん<笑>え決めれるのかな自分で決めれるもんですかえでも今ってさなんかそういうのあるじゃん就活みたいな自分で家を決めれますとかあるじゃないですか相馬灯も決めといていいの自分の脳みその中ででもそれってさ寝る時みたいなことじゃないんですか寝る時にこの夢みたいなこの夢みたいなと思うと見れないんじゃないですか、まあ、見れる時もあるかもだけどそんな感じじゃないのかな左利きの招き猫さんカッパエスありがとうこんばんはねいたらちょっとありますよとかはいでもたまにバラエティーとかであるじゃんねあの相馬灯を見て三途の川まで行ったんですけどそこでダメだと思って聞き返したんですよねみたいな話す方いるじゃないですかテレビでだからね、そういう人の話が元になって三途の川の話とかもこうやって世に広まってるんじゃないえでも実際わかんないよね怖えー、どこに行くの私は一りぼっちにしないでほしい結構寂しいいなっちさん尊いありがとうあそうだよ<笑>いや内海里奈さんはあの天の川じゃなくて三途の川って言ってたからやばすぎる天の川のことを三途の川って言ってるおもろすぎたねえ車ごと土手を転がり落ちたことがあるどんな経験すごいえ土手を転がり落ちたえもうさジェットコースターとか乗ったらフラッシュバックしそう怖っ大五郎さんパラありがとうかわっ烈火のりょうさんかっぱいさんありがとうスローモーションえ怖っでもねおばあちゃんの近所の人の話とか聞いてるとやっぱ山とかに田んぼとか畑とか持ってる人は結構あるあるだと思う機械ごと落ちて骨折して入院みたいなのを今まで何個か聞いたことあるけんさ怖い。崖転がり落ちる系怖いね
気をつけよう怖いよ自転車で一回ってえ私もしたことあるよ自転車で<笑>私もその時はスローモーションだった確かに高校の帰り道にうん多分この話ショールームでしたかったあるんですけどリュックサックがタイヤに前輪に引っかかってタイヤがうまく回らなくなってそうで向かい側から高校生2人組が来ててですれ違う瞬間に私自転車ですっ転んだことあるけど確かにその時はちょっとあやばい転ぶやつだってなってゆっくりだったかもしれん超恥ずかしかったから痛いとかよりも心が。心の方がダメージ受けてたいや走馬灯見てないな<笑>恥ずかしかったしかも大通りだったの国道沿いだったんですよ超怖かった恐ろしい気をつけて前も一回転しましたやっぱファンってお尻にいるんだよ推しがファンに似るのかもしんないけどやっぱ似たもの同士で集まってくるんだよねえかった気をつけてみんなあの私の反省をみんなの教訓としてもうやらないぞって誓ってくださいあの見なくていいです見なくていいから気をつけて過ごして、ね、半回転えでも私も半回転ぐらい一回転はしてない,いや一回転すごくない一回転やばくない<笑>どういうことあ回ってんなーと思うのかな回ってる時逆上がり中の気持ちすごい一回転着地したってことですかえちょっと状況も気になるなウォッカさんカッパイスありがとういや着地したらすごい器用すぎるやんそんなポストさんネズミおばあちゃんありがとう地面がどんどん近づいてきた<笑>地面からしたら逆なんですけどね地面はずっとそこにいるからねたんぼになっちゃって右半身だけ泥だらけうわーしんどいやつだ恥ずかしいやつだ帰る道ずっとえー、やばいねそれ。家までの道をさ車道側が汚れてない方で歩きたいねそれは恥ずかしいもんえ自分が運転しててさ信号待ちで目の前の横断歩道を泥だらけの人が歩いたらびっくりするよね絶対何があったんだろうってジロ君レインボースターありがとう田んぼはやばい水が張ってる田んぼやばい絶対に大変お風呂入るまで大変カピカピになっちゃうじゃんね土がついてひゃ田んぼあるあるなんですか<笑>なんで田んぼあるあるなのカピカピね、畑はいや畑もないけど田んぼはえあるあるなんですかひえ助けようがないもんね手引っ張って助けようとしたら絶対自分も落ちるやつだもん絶対にバラエティーで言ったら見とくしかできない大丈夫ですかっていうしかない<笑>大丈夫じゃないの分かってるけど大丈夫ですか
どうしたらいいんだろうそういう時ハンカチを貸してももう拭ききれないじゃんどうする時もしそういう場面に遭遇したらだって落ちた側もさ「大丈夫です」って絶対言っちゃうと思うんですよね私だったら言っちゃう大丈夫じゃないけど「大丈夫です」恥ずかしいから「やばい見られた」って思って「全然大丈夫です」って言って強がって帰ると思う。何が正解なんだ笑えばいいの<笑>え笑って大丈夫なやつかなどうするのがいいんだろうあ水道がね近くにあったらね確かにいやでも人んちの水道だよねそれも人んちの水道代かかっちゃうむずー服を貸してあげるあー予備があればね上着とかあれば使ってくださいって言うかしんいちさんお断りですあ開けた58分<笑>じゃあみんなお話し会のやつの話したら配信はありましょうね。対象メンバーはこちら、あれ開けない。え。開けない。あれ、開けない。<笑>開けなかったよ、みんな。明日には開けてるかな。あ、開けた。開けたよ、みんな。あれ。開けました。パセリは五レーンです。やった、端っこじゃないよ。声がうるさいのから外れたかも。えー、っと1時間目のパセリはさやかりんの隣で3時間目あれあれパーコーさ3時間目お休みの時間か456が続いてんのか1時間目がお話し会2時間目が写真ツーショットですね隣マイキューさんだツーショットはで4時間目はやばい隣やんやんとあずみなんだけどうわレーンに並んでる時に「わ横の2人かわいいな」って言ってみんながつられちゃうんじゃないんですかこれはもしかしてつられちゃうやつじゃないんですか皆さんパセリ全部の部おしまし可能ですおしまし可能ですのでもしあのーもうちょっと話したくなっちゃったなとか他のメンバーのレーンに行く予定だったけどパセリのとこも顔出してみようかなと思ったらあの全部の部おしまし可能でしたちなみに1部からあの6部まで6時間目まで全部の部おります休憩は3時間目ですね1が1456がお話し会で3がお休みで2がしゃめ会ですツーショット会ですなのでよかったらお待ちしてますそう当日当日券販売もありますのでもしよかったらお待ちしていますそれでえっとあそうだねどっちも読んだか電話にも読んだしおしましかのも読んだから OK ですねはいということで無事に配信が終わるまでにファイルが開けて安心安心皆さんパセリ初の初めてのフルーブスってすごくあのドキドキしておりますので楽しみな気持ちとドキドキな気持ちが混ざっててあさってが初日なのでちょっと緊張が強まってきてるんですけども楽しく過ごせたらなと思ってますよろしくお願いします待ってますあ
よろしくね大五郎さんハートありがとうえー、緊張緊張すぎるよドキドキだよ幕張メッセです皆さん幕張メッセの展示ホール8であります展示ホール8に来てくださいよろしくお願いいたしますではあのあのお友達に SKE さんのファンの方いて幕張行くよって方いたら当日券販売あるらしいよって STU 当日券あるっぽいよパセリどうかなーって言って<笑>おすすめしてみてくださいパセリのとこ一緒に行かないかーいって言ってみてくださいお待ちしてますこんばんばはそう大きい一人ごと当日券あるらしいけどどうかなーって阿部寛さんくまありがとうでは今日はこの辺で終わりたいと思います皆さん見てくれてありがとうございましたお PR 部隊の出張公演で気になってる人いるから教えておきますなんだって PR 部隊で出張公演したのがここで生かされる時が来るなんて大吉さんカップアイスありがとうありがとうちょっとあかりんさんが逆にそっちの会場行かないように<笑>ねそこだけ注意ですねほんとじゃん<笑>どうしようあれみたいなあかりんさんあいない並んでるってなったらどうしよう私もちょっと誰か並びに行ってみたいなふふ<笑>男女見ましょうかね男女タイムに行きますよドゥルン行きます13位スプマンテさん12位カメさん11位ジンライさん10位ジュノラゴさん9位、コウジさん。8位、オミカンさん。7位、クワドリさん。6位、シンイチさん。5位、イッチャン。4位、フクちゃん。3位、カズノシンさん。2位、ヤスベイさん。1位、ユウタくん。ありがとうございます。ありがとう、みんなお話し付き合ってくれて。楽しく、今日も配信できました。ありがとうございました。それでは。おやすみなさいまた明日ですバイバーイバイバーイ